Hey guys, I hope you all are doing good. Today we will talk about SR Bomai case and it is the last case in the series on doctrine of basic structure. SR Bomai case mainly article 356 ke misuse se joda hua hai. I assume that you have good knowledge about article 356. In case you do not have any knowledge or you have little knowledge about article 356, I would suggest that you pause this video go and study about article 356 thoroughly and then continue with the video it will make much more sense to you at that point article 356 government of india act 1935 section 93 ka copied version hai india ki independence se pehle angrez is article ko critically misuse karte the to destabilize indian provincial governments especially after 1935 jab article 356 ko indian constitution mein shamil kiya gaya tha to kuch senior members ne apatti jatai thi they even warned that this article can be misused especially in a multi party system country like india at this point please remember that india is a federal country aur federal country mein power share hoti hai central government and state government ke beech और क्योंकि हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सेंटर में रूलिंग पार्टी कोई और हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी के अंडर जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं है उनके बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस भी होते हैं एंड दे डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर एंड दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल 356 हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 5 डेकेड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीनियर मेंबर्स ने यहां तक वार्न किया था कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 356 की वजह से खतरे में आ सकता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अश्योरेंस दिया ये आर्टिकल यूज होने की नौबत ही नहीं आएगी इट वुड बी मोर लाइक अ डेड लेटर ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशन स्पेशली व्हेन इंडियाज इंटीग्रिटी एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड उस केस में इस आर्टिकल का यूज होगा एज ऑन 1st जुलाई 2021 दिस आर्टिकल हैज बीन यूज्ड अप्रोक्सीमेटली 132 टाइम्स सिंस 1950 इन फैक्ट 1975 टू 1990 के बीच में ये जो 15 साल का पीरियड है इस 15 इयर्स के पीरियड में इस आर्टिकल को 40 टाइम्स यूज किया गया था क्यों यूज किया गया उसका लॉजिक बहुत सिंपल है क्योंकि सेंटर में एक दूसरी पार्टी थी और स्टेट्स में दूसरी पार्टीज थी पार्टीज में आइडियोलॉजिकल क्लैश था और सेंटर के पास आर्टिकल 356 एक वेपन की तरह था जिसे वो स्टेट्स को पनिश करने के लिए यूज कर सकते थे अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 356 में होता क्या है मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट इन डिटेल बट सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देता है कि यदि किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रीच करती है या उस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर ऑफ द स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल अस्यूम कर सकती है एंड दिस डायरेक्ट कंट्रोल इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं and once the president rule is imposed entire council of ministers including chief minister is disbanded now let's have a look at sr bomai case sr bomai janta party ke leader the and he served as chief minister of karnataka hardly for 8 months jaise hi sr bomai cm bane unki party ka janta party ka lokdal ke sath political merger hua tha within a month now see center mein उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी एंड ऑब्वियसली जनता दल जो कि जनता पार्टी और लोक दल का मर्ज्ड विंग था उसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती थी सो देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आफ्टर 8 मंथ्स अप्रैल 1989 में कर्नाटक के गवर्नर मिस्टर पी वेंकट कि गवर्नर ने ऐसा क्यों किया? So dismissal ground को explain करते हुए गवर्नर ने confirm किया था that coalition government में severe differences थे. Twenty MLAs की एक team ने mass defection किया था, large scale defection किया था. In twenty MLAs ने signed letters गवर्नर को handover किए थे, जिसमें उन्होंने confirm किया था that they no longer supported SR Bomai government. और 20 MLAs के large scale defection के बाद SR Bomai did not have majority in the state assembly and as per the rules 
वो सी की पोजीशन कंटिन्यू नहीं कर सकता था रूल्स के हिसाब से यहाँ तक सब ठीक है तो समस्या कहाँ हुई आइडियली गवर्नर को सभी पार्टीज के लीडर्स को इंक्लूडिंग एस आर बोमाई फ्लोर टेस्ट के लिए इनवाइट करना था एंड फ्लोर टेस्ट में पार्टी को एक और मौका दिया जाता है अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का बहुमत सिद्ध करने का एस आर बोमाई को गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दी यहाँ तक कि जनता दल ने अपना एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया था एंडोर्सिंग बोमाइज कैंडिडेचर येट गवर्नर ने इस रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड कर दिया कर्नाटका वॉज प्लेस्ड अंडर प्रेजिडेंट रूल फॉर नेक्स्ट वन नाइन्टी थ्री डेज मेनी पॉलिटिकल एक्सपर्ट बिलीव की अगर एस आर बोमाई को फ्लोर टेस्ट करने की इजाजत दी गई होती then it was quite likely that sr bomai would have been reinstated to the position of cm to is incident se ek cheez saaf nazar aa rahi hai ki governor ne large scale defection of mlas ko as an excuse use kiya tha to impose the president rule in the state he did not explore all the possible options to keep the federal structure intact and of course governor did not do it on his own he probably received instructions from the center so you can say ki center ko ek chhota sa mauka mila state ki government ko destabilize karne ka aur control capture karne ka and the center did it now see the irony that once the president rule was over jo nayi sarkar karnataka mein bani wo congress party ki sarkar bani and this party stayed in power till 1994 and 1994 is the year jab एस आर बोमाई केस का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन्ड आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट एस आर बोमाई ने पहले हाई कोर्ट को अप्रोच किया बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोमाई की रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को कंसिडर किया बट इट टुक फाइव ईयर्स टू डिलीवर द जजमेंट बट द जजमेंट डिलीवर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट वॉज रॉक सॉलिड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली कहा that the power of the president to dismiss a state government in federal structure is not absolute jab marzi aayi tab state government ko uthakar bahar nikal diya this is not how federal structure works article 356 ko opposition ko crush karne ke liye ek tool ki tarah istemal nahi kiya ja sakta hai central government bina valid grounds ke state governments ko dismiss nahi kar sakti hai supreme court ne ye bhi kaha ki president rule keval tabhi impose ho sakta hai when the proclamation is passed by both the house is of parliament but in the meantime president can definitely suspend the legislative assembly lekin wo jo suspension hoga wo temporary suspension hoga due to x y z reasons lok sabha ya rajya sabha mein kahin bhi state emergency proclamation ko reject kiya jata hai then jo state government ko dismiss kiya gaya hai the state government will be revived legislative assembly ko dissolve karna लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब सभी ऑल्टरनेटिव सभी रास्ते बंद हो चुके हों एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन वॉज दैट आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और इसे मेलिफाइड ग्राउंड के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में बुमाई केस वर्डिक्ट के बाद से देर हैज बीन अग्निफिकेंट रिडक्शन इन द यूसेज ऑफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है तो जजमेंट की इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है सबसे पहला पॉजिटिव रिजल्ट बुमाई केस वर्डिक्ट का नाइनटीन नाइनटी नाइन में देखने को मिला था जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बिहार में राबड़ी देवी गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरली डिसमिस कर दिया था बट बिकॉज प्रोक्लेमेशन राज्य सभा से पास होने की उम्मीद नहीं थी दैट इज वाई बिहार स्टेट गवर्नमेंट को विद इन अ मंथ रेनस्टेट कर दिया गया सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर दी दैट फेडरल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद इन द नेम ऑफ आर्टिकल 356. फिफ्टी सिक्स विद दिस द सीरीज ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज कंक्लूडेड आई वुड एनकरेज यू ऑल to tell me the topics of indian polity that you find most challenging or confusing through your comments and i will record a lecture on all such topics as soon as possible study well thank you so much